kay bilis lumipas at dumaan ang mga araw at merkwales na naman, malapit na naman ang Sunday, mamaya magkakasama na naman tayo mag-worship. Pero ngayon tayo ipatuloy na mag-aaral-aral ng mga bagay na may kinalaman sa mga mahalagang issues ng ating buhay. At ang pag-aaral natin ngayon, pinamagat na natin, remember your origin. Tandaan, alalahanin, gunitain ang iyong pinanggalingan. At sabi nga natin, ito'y usapang K or usapang K. Ano yung K na yun? Marami. Mamaya, iisa-isahin natin. Genesis 2.7 Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. Itinidescribe dito ang paglikha sa tao na hiningahan ng Diyos ang alikabok, ang lupa, at ito'y naging isang buhay na nilalang tulad ng buhay na nagmula sa Diyos. So ano dito? Pag-uusapan natin, usapang kay, usapang kaluluwa. Your spirit is from God. Our spirit is from God. It is of the kingdom of God. And your body is from and of the earth. Ito ang pinakamalaking dalawang katotohanan na makukuha natin sa verse na ito. Ang ating espiritu, o kung isa tinatawag na kaluluwa, ay galing sa kaharian ng Diyos at ang ating katawan ay galing sa kaharian ng lupa, galing sa lupa. Ecclesiastes 12.7 The dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. At only the earthly body does as a unit. The earthly body returns to earth as many. And the Spirit all from God returns to God, to the kingdom of God. Anong ibig sabihin natin at only the body or the body dies as a unit? Kasi yung body natin isang buong unit. Pero pag namatay yung katawan, yung unit lang na mamatay, pero yung components ito, yung mga parts ito, buhay-buhay pa rin yan. May kanya-kanya pa rin yung gagawin, may kanya-kanya pa rin yung mga pupuntahan. Kaya ito naman ang usapang kamatayan na hindi naman dapat nakakalungkot masyado kung susuriin natin kung anong mga components nito. Na yung katawan lamang ang nabatay bilang isang one single unit but its many components continue to exist, continue to live in many forms. Na nagkasama-sama lang naman itong mga units sa toy to this body. Kasi mga kinain tayo, may mga hininga tayo, pero mamaya makiwaiwalay din yun. Pero sa kamatayan, katawan lang yung tinatawag na matay. Sadness is when you look at death as a physical body. Because the physical body dies. What if you look at death from the point of view not of the physical body, but of the spirit that came from God? Peace and even joy is when you look at death as a spirit. As liberation from the body, from the earth. As reunion with God. As return to the kingdom of God. Remember, galing ang ating Espiritu sa Kingdom of God na inihinga ng Diyos into earth, into dust, at sumama sa dust yun, naging isang human being tulad natin. Matayan na namatay uli ay yung katawang lupa, pero yung Espiritu bumabalik sa Diyos. So pag tinignan natin yung tinatawag na matayan from the point of view of where we came from, from the Kingdom of God, it is a reunion with God. Uuwi tayo sa Diyos. It is a return to to the kingdom of God. Kaya ang laging sinasabi ni Jesus sa padalangin ay tinuturo niya, Thy kingdom come. Para nandito pa tayo sa katawang lupa, bumababa na uli sa atin ang mga bahabahagi ng kingdom of God kung saan tayo galing para hindi tayo mawalay ng lubusan doon sa kingdom of God na yun kahit tayo nasa ating bodily, physical form. At para makapag-practice-practice tayo para kung hihiwalay na uli yung spirito sa katawan, hindi tayo masyado magsentimiento dahil buhay na buhay sa ating kalooban yung kingdom of God na pinanggalingan natin at babalikan natin. Luke 17.21 People will not say, Look, God's kingdom is here. Or there it is. No. God's kingdom is here with you. Or God's kingdom is inside you. Kaya itinuro ni Jesus, pag mananalangin kayo itong prayer nyo, Thy kingdom come. Pumasok sa akin ng iyong kaharian. Maghari dito sa lupa ang iyong pagkahari. At masanay kami sa pagkahari mo na siya din namang babalikan at uuwi alamin pag gumiwala yan ni Spirito 
sa kamatayan. At ang one, at meron ditong tanong tungkol sa marriage, tinanong kay Jesus, paano po ang isang tao ay maraming naging asawa dito sa buhay niya, sa mundo? Pagkatapos, isa-isang nakamatay mga asawa niya na yun at hanggang sa kahuli-huli yan, siya ay namatay din. Sino sa mga naging asawa na yun sa mundo ang magiging asawa niya sa kalangitan? At sinagot sila ni Jesus, Mark 12.25, When they will rise, they will neither marry nor be given in marriage. They will be like the angels in heaven. At sa Matthew 22.30, ganong sagot din. At the resurrection, people will neither marry nor be given in marriage. They will be like the angels in heaven. The specific question is, sa maraming naging asawa dito sa lupa, sino magiging asawa sa langit o sa kabilang buhay? At ang sinabi, no, hindi na magkakaroon ng ganong uri ng pag-aasa-asawa sa kabilang buhay, magiging para kayong mga anghel. Kasi ang pinanggalingan nga natin, Kingdom of God, lugar at tahan ng mga anghel, pagbalik dapat ng tao, ng spirit ng tao doon, eh, katulad din siya ng mga anghel. So, from that very specific question, we can draw something very universal, a bigger truth, na life in the Kingdom of God will be different from life on earth. Hindi pwedeng dalhin, bitbitin doon sa kamilang buhay ang mga baggages ng buhay na ito, tulad ng mga naging asawa. 1 Timothy 6.7 For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. So, hindi mo madadala yung mga marriage certificates mo at marriage contracts mo, pati yung mga marriage relationships sa kamilang buhay. Except for the Spirit, we bring nothing from the Kingdom of God into the world when we were born. Di ba? Wala naman tayong dinala from the Kingdom of God into earth nung tayo yung naging tao. At ganun din naman, except for the Spirit, we bring nothing from the world into the Kingdom of God when our body dies. Kung wala tayong dala dito sa lupa nung tayo yung nanggaling sa Kingdom of God dahil Spirit na niya tayo yung inihinga niya sa alikabok, pag alis ang ating espiritu dito sa lupa at sa alikabo at pagbalik sa kabilang buhay, sa kaharian ng Diyos, wala rin tayong dadalin doon na galing dito sa mundo. Kaya wala kang daladalang kayamanan, wala kang daladalang mga karangalan na inern mo dito, wala kang daladalang kahit mga tahihiyan mo rito, na-cover na yun ang blood of Christ, wala kang daladalang galing dito sa earth. So, anong lesson yan mga kapatid? Do not export earth to heaven. Huwag nating dalhin yung lifestyle dito sa lupa patungo sa kabilang buhay. Na para bang namatay ka nga, oo, pero dala mo rin ang buong mundo sa kabilang buhay, lumipat ka lang ng location. Do not think of life in the kingdom of God as the same as earthly life, just relocated in some glorified setting. Many religious teachings are guilty of oversimplification. Bakit nga natin oversimplified concepts of eternity? Pati kung ano magiging trabaho natin doon, anong paborito ng nating pagkain doon, sino magiging kaibigan natin doon, anong uri ng mga activities ang gagawin natin doon. Actually, religion teaches us na ilipat lang yung buong buhay dito sa lupa, glorified, cleansed, and modified. Pero yun pa rin. Kaya ang tanong noong mga tao kay Jesus, eh, alin sa mga naging asawa mo dito sa lupa, ang magiging asawa mo sa mundo? Because they're exporting earthly life to heavenly life. Heaven will be different from earth. Let us not try to earthify and worldify eternity. Invento ko lang yung earthify at worldify na yan. Ibig sabihin, huwag natin gawin earth, huwag natin gawin world, yung heaven. Iba yun. Let us let eternity keep most of its mystery. Kahit sa aking uh, pagpapastor ang napakatagal na, nakagahapat, apat na dekada na, Lagi ako tinata ng mga tao kung ano ang mangyayari sa buhay sa kabilang buhay, ano ba ang kakainin doon, ano ba ang kakantahin doon, paano ba ang gagawin, para hindi mo bore, kasi eternity yun. Inililipat kasi nila yung buong worldly system into the heavenly system na parang lumipat lang ang lugar. Hayaan natin yung eternity na manatiling mahiwaga at malaman na lang natin pag nandun na uli tayo. Kasi apparently, nung tayo inihinga ng Diyos dito sa alikabok, ay nalimutan natin talaga yung pinanggalingan natin na origin at uh, maaalala na lang natin yung pagbumalik na tayo doon. 
Huwag natin i-fill every blank with imagination. Huwag natin i-specify ang lahat ng bagay. Kasi hindi naman talaga sinabi. Isa siyang iwaga sa atin ngayon. John 3.13 No one has ever gone into heaven except the one who has come from heaven, the Son of Man. So wala pa rin nakakarating dyan sa kabilang buhay, kundi si Jesus. Kaya huwag tayong bigla-bigla na lang naniniwala pag may mga claim na ito, nag-near the experience, nakausap niya ang Diyos, ito na ay nakupunta sa langit, bumalik, sabi, walang nakakapunta dyan at walang nanggaling dyan na dumating dito sa lupa except Jesus. So, tandaan natin yung verse na yun, pag nalitin lang tayo ng mga emotional stories, gusto-gusto natin kasing paniwalaan yung mga ay, nakarating sa langit, may mga anghel, may mga tunog, may mga trompeta, may mga liwanag. Gusto-gusto natin yung kanyang mga kwento kasi it gives us assurance. Pero, wala na nga daw nakarating doon eh. At si Jesus lang ang tagaro na nandito at nakarating sa lupa, bumalik na nga doon. Tayo, pupunta pa lang. Ang yung mga nakapunta, syempre, hindi naman yung nagpapalik manaog, bumabalik at nagkukwento. Dahil sa nangyayari na lamang. Huwag tayong agad-agad naniniwala sa pagustuhan natin. May makapitan at may mapaniwalaan. Kaya natin yung mystery to remain. Only Jesus knows what the kingdom of God is like. Only Jesus knows what life in the kingdom of God is like. Kaya huwag nating pilitin na alamin. Hintayin na lang nating mangyari. Pero ang mahalaga, alam natin na galing tayo sa Diyos, pabalik tayo sa Diyos, para mawala yung ating takot o kaya mabawasan. At mawala yung ating lungkot o kaya rin mabawasan. Napakahalagang tingnan natin yung death of the body from the point of view or of where we came from. We came from the kingdom of God, and we're going back there. Look at physical death from the point of view of heaven. From the point of view of a heaven-originated being going back to heaven. And that is you, that is me. Na galing ka sa kaharian ng Diyos, babalik ka doon, bakit sobrang ka nagdadrama? Bakit sobrang ka malulungkot? Bakit sobrang ka matatakot? Kasi naging earth din na ang point of view. Napalitan na yung panaraw natin na para tayong tagalupa na aalis sa lupa, aalis sa ating home, na natatakot tayong umalis, pero tayo ay taga kingdom of God na inihinga lang sa alikabok at kung humimala yung ating spirit ay babalik tayo sa kingdom of God. Pag naging ganun ang ating point of view, ang laki-laki ng mga drama na matatanggal associated with physical death. 1 Corinthians 15, 53-54 Ang ating katawang na bubulok ay mapapalitan ng hindi na bubulok. At ang katawang na matay ay mapapalitan ng katawang hindi na matay. Kapag ang nabubulok ay napalitan ng hindi nabubulok, at ang may kapatayan ay napalitan ng walang kapatayan, matutupad na ang sinabi sa kasulatan na lubig na ang kapatayan, lubos na ang tagumpay. Dapat ganda ng point of view sa kapatayan ng katawan kasi katawan lang yung natay, in fact, hindi siya natay bawat part of it kundi as a whole, pero patuloy pa rin mabubuhay ang mga parts siya in many other forms. But of course, that is another story. 1 Samuel 2.6 The Lord brings death and makes alive. He brings down to the grave and raises up. So ano man ang mangyari? Kasama mo ang Diyos. Mark 7.59 While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. So alam na alam ni Stephen na spirit nyo niya ang pupunta kay Jesus sa ama, sa langit. Hindi yung kanyang bahay, hindi yung kanyang lote, hindi yung kanyang mga gamit, hindi yung kanyang mga kamag-arap. Yung ispirito niya. Na ganun din naman ang mangyayari sa mga tao na sa Panginoon na mababawian ng buhay. Romans 14.8 If we live, we live for the Lord. And if we die, we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Pagka kasi sobra tayong na-attach dito sa lupa, at mamamatay yung lupang katawan, akala natin na matay na ang lahat-lahat sa atin at tapos na ang lahat-lahat. No. Kung matay yung katawan mo, yung espiritu mo, babalik lang sa Diyos. So, kung buhay yung katawan mo, nandiyan na espiritu mo, kasama mo ang Diyos. Pag namatay yung katawan, babalik ka sa Diyos, kasama mo pa rin siya. So, wala naman talagang naiba. Ang laki lang ng kaibahan, kung ang point of view mo is an earthly, worldly point of view, minus a heavenly point of view. So, look at physical death, not from the point of view of 
the earth, but of heaven. Not from the point of view of an earthling who will depart from earth. Para may taga dito ako, sa kaya ako pupunta, nakakatakot, nakakalungkot. Pero wow, tagaroon ako, uuwi ako doon. Exciting. Psalm 89:48. Who can live and not see them? Or who can escape the power of the grave? No, this is an Old Testament concept. Kasi hindi naman sila conscious about eternal life. In fact, may mga marami sa mga Israelites, hindi sila na ngayong alam may buhay pa after physical death. Yung Sadducees, ganun. Yung Pharisees, naniniwala na meron. Kung yung mga Israelita, iba-ibang paniniwala nila, ito ko dyan sa kamatayan. But the Jesusness concept is this. 1 Corinthians 15.55 Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Wala na. Wala nang tibo, wala nang kamandag kasi ginapina ng Panginoong Yesus yung kamatayan, yung kapangyarihan ng kamatayan at ginawa niyang napaka balik, dali ng pagbalik ng espiritu ng tao sa Diyos sa pamamagitan niya. Akay-akay kaya siya ang daan, siya ang katotohanan at ang buhay. Kaya sabi sa John 5.24 Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged but has crossed over from death to life. Malinaw ang John 5.24 Pag nalagot ang iyong hininga, pag umiwala yung Espiritu sa katawan, you cross over from death to life immediately. So actually, hindi ka naman talaga namatay yung katawan lang. Philippians 1.21 For me to live is Christ and to die is gain. So yan ang mga usapan ka, kamatayan, kapakinabangan, kabuhayan, buhay kay Jesus. Kaya pag malinaw na malinaw sa isang tao yung kanyang buhay na walang hanggan, na uuwi siya sa Diyos, ang tingin niya sa kamatayan is gain. However, don't feel so low na minsan talagang parang ayaw mong mga natural lang yun because binigyan tayo ng Diyos ng buhay and to live is the primary duty of life. And because nalimutan na ng espiritu natin yung pinagalingan natin, ito talagang mundong alam natin, meron tayong sobrang attachment. Kaya mahalagang maalala, yes, natural lang, normal lang, may attachment ako, normal lang, na parang ayaw ko, ayaw ko na mamahal ko sa buhay, para magkakahiwahiwalay kami, pero dapat natin maalala na lahat tayo uuwi sa Diyos, therefore, temporary lang yung pagkakahiwahiwalay ng mga nagmamahalan. Pero tandaan ha, hindi na yung mga naging asawa dito yung magiging asawa pa sa kabilang buhay. Iba naman. Iba naman ang sistema pero tuloy ang buhay. In fact, tuloy into eternal life sa walang hanggan. Pero ihanda natin yung sarili natin sa mga, mga bago nating makikita, malalaman. Kasi sabi ng Diyos, I know the plans I have for you. Plans to give me hope and a future. Plans not to harm you. So importante maisip natin yan at sabi sa scripture, No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. So, hindi pa daw naisip ng isip, hindi pa nakita ng mata, hindi pa natinig ng tenga, hindi pa natin na imagine kung ano ang inihanda ng Diyos, ang inihanda ng Diyos para sa atin. So, yun na lang ang isipin natin. Pero, huwag na natin ngayon uniratin yung mga detalye, huwag na natin piniting alam yung mga detalye kasi hindi natin yun alam. Pero alam nyo ni Jesus at ang mahalaga, Si Jesus ang maghahagit sa atin, aakay sa atin into that eternal life, into that return to God who breathed us into soil, into ground, and that will take us back when that ground, when that body dies. Philippians 1.23 I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. Nahahagin ako ang loob nito na nagsasalita dahil una gusto niya magstay dito sa mundo para maglingkod sa Diyos, para ituloy ang paglilingkod niya sa mga anak ng Diyos. Pero mas gusto naman daw niyang mawukasan na ang kanyang physical life para bumalik tayo sa Diyos, dahil sigurado naman mas mabuti yun. Itong ganitong klaseng pananaw, kasi alam niya kung saan siya galing at alam niya kung saan siya babalik. Paano tayo haharap sa kapatayan? Paano tayo haharap sa buhay na walang hanggan? Paano tayo haharap sa pagtawid natin into, the, into that life that is not known to us right now, into that life with God. Remember your origin. The kingdom of God is your origin because that is your same 
destination. Develop the kingdom of God inside you long before earthly death. Dahil galing tayo sa kingdom of God, kahit nandito tayo ngayon sa lupa, papaghariin natin ang Diyos sa ating puso, mag-practice tayo na nasa kingdom of God ang ating spirito, ang ating puso, ang ating isip, dahil doon tayo babalik. At habang nandito tayo sa mundo, malasap din natin ang napakalaking ligaya at tiwasay, kapayapaan ng kingdom of God na wala tayo doon ngayon dahil nandito tayo sa lupa, pero doon tayo babalik. So develop the kingdom of God inside you, in your heart, in your thought, in your lifestyle, in your works. And when facing death, look at it from the kingdom of God. Imagine, na meron ka bilang buhay, tapos ikaw nandito sa buhay na ito, tapos nag-aagaw buhay ka, nalulupot ka lang, pag dito ka, nanggagaling ang iyong pananaw. Kasi malayo yung puputan ng kingdom of God na hindi mo pa alam. Pero imagine mo, nandun ka sa kabila, nandun ka sa kingdom of God, nandun ang tunay mong espiritu, nandun ang tunay mong katauhan, Pagkatapos ay nakatingin ka dito sa lupa at yung katawang lupa mo ay bumibigay na malapit na ang magwaka sa kanyang earthly existence. Hindi ka ba natutuwa na yung espiritu mong nandito sa lupa ay uuwi dyan sa kalangitan? If you only look at the, the point of view, from that point of view, your whole point of view about it will change. Instead of looking at a ship from its port of origin and watch it depart, Look at the ship from its port of destination and watch it arrive. Pag may barko, papalit sa pier, nando ka sa pier, tinitingnan mo siya, papalayo ng papalayo, papalit ng papalit, di ba malungkot? Kasi gano'n ang pangtingin mo sa kamatayan, nando ka sa lupa, tapos palayo ng palayo yung espiritu mo. Pero subukan mong tingnan yung barko sa kabilang pier, yung pupuntahan ng barko, di ba palapit ng palapit, palaki ng palaki yung barko, Ganon din pag tinignan mo yung kamatayan na nandun sa langit ang iyong bananaw, palapit ng palapit ang iyong espiritu, pauwi ng pauwi sa kingdom of God. Pagbulay-bulayan natin itong mga ganitong bagay para hindi tayo lagi na nababalisa, natatakot, at lagi na nalulungkot about physical death. It is normal to have some apprehension, to have some concern, to have even some fear. It is normal to be sad and have some sadness about the death of those we love or our own because we are not used to living this lifestyle, this life on earth. But remember, everything will lighten up, everything will look better and brighter and happier and more peaceful if you remember your origin. You are from the kingdom of God and you are going back there when your spirit departs from this physical body. God bless us all.